Filosofia gjatë shekullit të 17. Filosofia e shekullit të 17 shënoj fillimin e një periudhe të re që o një si epoka e arsues. Ajo u shoqërua me zhvillimin e shkencës dhe rritjen e tolerancës fetare, duke shënuar fillimin e një filosofie të re moderne të bazuar në pesimin daj arsues njërzore. Kjo filozofi shënoj fitoren e mendimit racional dhe shkencor ndaj dogma së fes. Filozofët e shekullit e 17 integruan dje shkencore me arsuetimi filozofik, duke forcuar lidhjen me shkencës dhe filozofis. Pjesa më e madhe e filozofëve ishin matematicien të njohur, si Dekarti, Leibniz, Spinoza e të tjerë. Ata mendonin se metodat e shkencave exacte ishin mënyra e vetme për tek dia e vërtet. Të tjerë mendimtar të shquar të kësaj periude, si Bekoni, Loku, mendoni se njohja e botës vjen nga përvoja njëriut dhe jo nga arsueja. Filozofët e kësaj periude undan në dy kampe, racionalizmi dhe empirizmi. Filozofët racionalist besoni se njohja arjet për mes arsues, ndërsa empiristët mendonin se dia njërzore vjen nga përvoja. Me gjithë dalimet me styre të dyrymat rikthehen pesimit të knjëriu, duke i dhën një godite të rond, autoritetit të kishës dhe duke i hapu rrugën shkencës moderne. Filimi i filozofis moderne, racionalizmi dhe empirizmi, kushtet e lindjes së dyrymave filozofike. Epoka e racionalizmit ose e arsues, gjatë shekujve 17-18 në Europë, u shoqërua me zhvillimin e shkencës, rritjen e tolerancës fetare dhe liberalizmit. Ajo shënoj filimet e filozofis moderne dhe rritjen e besimit nda i arsues njërzore, për zbulimin e së vërtetës. Dy doktrinat kryesore që shfaqe në këtë periudh janë racionalizmi dhe empirizmi. Në doktrinën e racionalizmit, besohej se dia është rezultat i arsuetimit deduktiv dhe intelektual. Shumë nga filozofët e njohur si Dekarti, Leibniz, Pascali e të tjerë ishin matematicien të shquarë, Ata mendonin se logika matematike ishte rruga për të përftuar dje në vërtet. Besimi se njohja arje për mes arsues do të sundon të gjithë mendimin filozofik të Europës. Një kosisht në Britani u themelua një rrim tjetër filozofike empirizmi. Për fajsuisi të kësaj doktrine besonin se gjithë dhja njërzore vjen nga përvoja. E përbashk ta mes dyrimave, me gjithë nërëshimet mes tyre, ishte venja e njëriut në qender të botkuptimit filozofik. Njohja duhet të bazoj të karsueja ose përvoja njërzore dhe jo të dogmat e fes. Kjo filozofi i dha goditit të rond autoritetit të kishës sa sa i kohe dhe i hapi rrugën zhvillimit të shkencës moderne. Lindja e shkencës moderne Në vitet 1500 dheri 1600, në mendimi filozofik dhe shkencësor e Europian, ndodhi një ndryshim rënjësor. Dollën shumë publikimet e shkencëtarve si Kepler, Newtoni dhe Galileo, që kryuan i mash të ri për shkencën moderne. Shkenca nuk zhvillohej vetëm brenda universiteteve dhe jo detyrimisht në gjuhën latine. U rrit bashkëpunimi me shkencetarve, të cilët filluan të punojnë të organizuar në institucione dhe shoqata kërkimore shkencore. Paralelisht me këtë, ndryshoj edhe imajji për shkencetarin, i cili tashmë nuk ishte një hori të pa diskutueshme që përkistin vetëm ati. Një horit shkencore ju nënshtruan eksperimentit dhe filluan të shprehen me gjutë të kuptueshme për të gjithë. Mardhëm një të shkak pasoj në natyrë. 
në këtë periudh ndryshoj mënyra e konceptimit të shkaqeve që qëndronin pas gjdo dukurie. Si pas pikpamjeve teologike që mbizatoronin dhe i në të periudh, regulli në natur vendose nga zoti. Gjdo gjë kishtë një shkak final dhe existonte si pas rendit të përcaktuar. Me zhvillimet e reja shkëndësore, rendi natyror si lësohoj si rasësor dhe ishte i bazuar në mardhënjet shkak pasoj. Në saj të këti zinëgjiri shkaksor, natyra ruante e kujlibrin e saj. Shkenca mund të studion të këto mardhënje dhe të përkthen të ato në ligje dhe regula matematikore. Dalimet mes dy filozofive gjatë mesjetës dhe kohës moderne janë të shumëta. Rethanat historiko-sociale Gjatë shekujve të 15 dhe 16, Europa kaloj kriz politike dhe fetare, që ndikoj shumë në mendimin filozofik të asaj kohë. Luftrat civile, si për shëmull në Angli, dhe ato me natur fetare, luftrat mes katolikëve dhe protestantve, u shëqëruan me ndryshime në raportin mes besimit fetar dhe liris së ndërgjegjes. Feja filloj të shihe si qështje besimit privat të individit. Për her të par, u hodhën një det, redh tolerancës dhe liris së ndërgjegjes. Me gjithë konfliktet dhe problemet në planin politik, social dhe kulturor, filozofët rritën optimizmin dhe besimin të fuqia e arsues njërzore. Ata filluan bashkëpunimin në rrugën e kërkimit të sëvërtetës për mes arsuetimit dhe reflektimit. Filozofia racionaliste Filozofia e shekullit dhe shtatën më djetë pasyron fitoren e mendimit racional dhe shkencar ndaj dogmës e kryshterë ishte fillimi i periudhës që u njohë me emrin epoka e arsues. Arsueja u integrua me dien shkencore duke i hapu rrugën i debe të reja në filozofi dhe në shkenc. Revolucioni në mendimin filozofik filloj nga racionalisti par frances Descartes. E gjithë filozofia më tesh me perendimore mund të shikohet si përgjigje ndaj i debe të ti. Metoda skeptike dhe kartit synonte të hithë të posht gjdo gjë që në gjallë të dushim duke përfshirë shqisat që shkaktoni iluzione. Pyetja i dhe kartit ishte Qëfar mund të njohë unë? A i besonte se njohja vjen vetëm nga arsueja. Holandezi Spinoza është filozofi tjetër i racionalizmit. Teoria e ti quhet moniste. A i pranonte eksistencen e një loj substance nga e cilja përbëheshin të gjitha sendet dhe që ne mund të quajmë zoti ose natyra. Leibnici, racionalisti gjerman, kryoj teorin metafizike me në qender monadat, që ishin elemente të përjetshme dhe jo materiale. Ato vepronin, si pas harmonis hynore, të paracaktuar nga vullneti i zotit, monada supreme. Si pas Leibnizit, Zoti regulon gjdo gjë në bot në mënyr deterministe. Filozofia empiriste Në këtë periud në Europë u shvillua një rrim tjetër filozofike që ishte empirizmi britanik. Tre përfajsuesir kryesor të ti janë Loku, Hobbes dhe Berkeley. Loku ishte empiristi i parë që argumentoj se të gjitha i detë tona rjedhin nga eksperienca. Për pasoj, e gjithë një huria që mund të arim është të kufizuar, njësu nga fakti se thelbi gjërave mund të njëhet apo të provohet. Në daldim nga racionalistët, loku besonte se mëndja jonë kur lindë është një tabula rasa, tabele bardë, dhe e gjithë dia jonë vjen nga përvoja për mes shqisave. A i besonte se njëri u linte me të drejta të caktuara, të cilat i përshkruan në etikën e ti. 
loku dhe filozofët Hobbes dhe Rousseau njëhen për teorit e tyre të kontratës sociale. Këto ide më bën u bën thelbi i revolucionit francez. Hobbesi u shqua më shumë në filozofin politike. A ju bëj fam shumë me veprën Leviatan të cilën e shkroj në vitin 1651. Loku dhe filozofët Hobbes dhe Rousseau njëhen për teorit e tyre të kontratës sociale. Këto ide më vën u bën thelbi i revolucionit francez. Hobbesi u shqua më shumë në filozofin politike. A i u bëj fam shumë me veprën Leviatani, të cilën e shkroj në vitin 1651. Në këtë vepër, Hobbesi arsueton për lindjen e shtetit, si kontrat shëqërore, ku njerëzit pranuan të humbis një lirit naturore ku ndrejt sigurimit të rendit dhe pages. Empiristi tret, Britanik, ishte Irlandezi George Berg, i detet së cilit ishin më të skajshme në kërasim me përfajsuesit e tjerë. A i kryoj sistemin si pas të cilit realiteti egziston vetëm në mondjet dhe edhe të njerëzve. Si pas bërglit, një objekt egziston vetëm nëse dikusht është aty për ta perceptuar dhe ndjera të. Pra, individët mund të arrin të njohin vetëm për mes përvojës e cila na jepet për mes shqisave. Shprejja e ti është të egzistosh të të thot të jesh i perceptuar. Berkli përpiqe të ka përcej kontraditën në teorinë e ti duke pranuar se Zoti është mendja e pafundme që percepton qëtë gjë gjatë gjithë kohës prandaj dhe objektet vazhdojnë të egzistojnë. Diskutojmi dhe filozofike Analizoni disa nga dalimet mes dy rymëve të racionalizmit dhe empirizmit, duke kërasuar veçorit kryesore të tyre që lidhen me vlerësimin e arsues njërzore, mundësin e njohjes njërzore dhe vlerësimin e përvojës së shqisave në njohjen e botës.